pomeriggio, signore e signore, per me naturalmente è un grandissimo privilegio, un onore essere in questo luogo che ieri, così con una battuta che mi hanno detto risultare felice, hanno dichiarato di sentirmi un po' come un, un religioso nella cattedrale della sua religione e, e così mi sento in realtà, perché ora senza prenderla troppo alla lontana Gaber ha rappresentato rappresenta per me un esempio una, una continua fonte di ispirazione e di dicevo prima che come un faro proprio nel mio percorso artistico e quindi sono particolarmente felice ed entusiasta di essere qui in questa occasione non ho particolare ansia, emozione, sì, però mi sento proprio come nella dimensione che, che preferisco e intanto mi piacciono moltissimo gli artisti che partecipano e, e li ho abbracciati, diciamo, prima non come colui che li accoglie ma proprio colui che li ammira e quindi sono proprio in attesa che giungano le tenebre, che faccia notte, insomma, e saliamo sul palco con tutto il rispetto per voi giornalisti che ci dovete dare una mano sempre, e la date a voi stessi contemporaneamente. Però cioè, proprio non vedo l'ora di entrare nella kermesse, di salire sul palco e di godere della musica e del ricordo di questo grande artista che e ci ha lasciato tanto mi piacerebbe dire solo due cose per chiudere questo mio intervento riguardo alle date delle composizioni di Gaber cioè non le trascurate mai cioè considerate quando sono state scritte quelle cose e ascoltatele col senso di oggi e questo penso sia una delle delle strategie da seguire per accogliere la grande opera di Gabriel. E la seconda cosa è, è che mi piacerebbe mettere l'attenzione e l'accento, che lo sto facendo in questi giorni, sulla grande capacità canora di, di Giorgio Gabriel, che passa un po' in secondo piano rispetto ai suoi contenuti, a, alla grande poesia che è contenuta nella sua opera. Mi piace proprio considerarlo e amarlo anche per il suo grande talento di, di musicista, di quanto fosse limpida e rotonda la sua espressione musicale, e, insomma cantava proprio da Dio. E questa cosa secondo me viene un po' nascosta dalla grandezza della sua poesia, però è un cazzottone di cantante, signore e questa cosa proprio a me mi colpisce ed è stato il mio imprinting principale quando ho ascoltato il suo primo pezzo da ragazzino, mai 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 Valentina, che poi mi permetterò di ripetere, di, insomma, di interpretare tutto maggiore.